क्लास टेन साइंस आई एम आर एस प्रसाद सर टूडे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन फॉर एग्जामिनेशन सो दैट इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ साइंस सी डी बोर्ड दैट इज द क्लास टेन लेट अस स्टार्ट सो फर्स्ट वन इज द चूज द करेक्ट ऑप्शन ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है इसके हमें आंसर देने हैं सबसे पहले आता है फर्स्ट पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन बच्चों न्यूट्रल सोल्यूशन का जो पीएच सेवन होता है तो ये सेवन इज द करेक्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट नाउ सेकेंड फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइट ओर ऑफ आयरन मैग्नेटाइट ऑफ ओर आयरन का फार्मूला क्या है दैट इज द एफ ए थ्री ओ फोर ये हमारे पास फार्मूला है इसका मैग्नेटाइट का चलिए सेकेंड है एथेनॉल मिक्सड विद फाइव परसेंट वाटर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको जब 5% मिला देते हैं हम वाटर में ये वाटर मिलाते हैं इसमें सो दैट इज दिएक्टिफाइड स्प्रिट इसको हम रिएक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं फोर्थ वन है विच ऑफ द प्रोसेस गिवन ब्लो डज नॉट रिक्वायर मीडियम इन द ट्रांसमिशन ऑफ हीट कौन सा मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है सो यू कैन राइट द फोर्थ आंसर सो दैट वन इज द रेडिएशन रेडिएशन में कभी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इन अ मैंगो ट्री अबाउट टू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फोर थ्री स्नेक्स लाइव देन पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी इट इज अप राइट अप राइट होगा इसका आंसर सो नाउ कम टू दिल इन द ब्लैंक्स सो फर्स्ट वन इज अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट कौन सा होता है दैट इज द ब्रोमिन ये बहुत याद रखना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोमिन है जो नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है सो सेकेंड है आई पी सी नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज दैट इज एथेनोइक एसिड इट इज कॉल्ड एस एथेनोइक एसिड Now third one is the fossil fuel includes coal, petroleum, and gas. So which gas? So it is natural gas. Natural gas. Now fourth one, image formed by plane mirror is erect, virtual, and which one is the correct? Equal size of object. So you can write here equal. size of object now come to the fifth all organisms except predecessors are in a food chain that is the consumer consumer now come to the next one match the following so first is the unit of कंडक्शन वट इज दूनिट ऑफ कंडक्शन इट इज द मो ये है मो आपका दैट इज द फर्स्ट वन नाउ सेकेंड प्लेन मिरर प्लेन मिरर किससे रिलेटेड है दैट इज द सोलर कुकर से है रिलेटेड सो दैट इज द सेकेंड नंबर नाउ थर्ड वन स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर द स्ट्रॉन्ग एसिड आपको बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है सो दैट इज द एस सीएल इज अट्रॉन्ग एसिड सो यू कैन राइट हेयर थ्री Now by observations during his journey, कौन था डार्विन थ्योरी थी इसकी सो ए विल बी करेक्ट सो यू कैन राइट एयर फोर नाउ वन इज कंट्रोल ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड कौन करता है वो करता है इंसुलिन सो दैट नंबर इज द फाइव राइट नेम ऑफ टू एसिड फाउंड इन फूड मटेरियल कौन कौन से फूड मटेरियल में पाते हैं तो सबसे पहले एस्टिक एसिड है विनेगर बोलते हैं और दूसरा है टार्ट्रिक एसिड सी फोर एच सिक्स ओ सिक्स ऊपर सी एस थ्री सी लो था ये टर्मेंड यह टर्मेजिड एसिड ये टर्मेंड यानी कि इमली में पाया जाता है नाउ वाट आर मोलासिस मोलासिस क्या है द येलो Viscous sweets liquid left after the separation of crystals of sugar from sugar cane juice is called molasses. 
वट इट स्पेसिफिक इट राइट इट्स यूनिट एस आई यूनिट सो आंसर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी थ्रू वन डिग्री सी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इफ एम इज द मास एंड एस बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी देन द हीट कैपेसिटी इज मास इन टू स्पेसिफिक हीट सो इट इज एम एस सो यूनिट ऑफ हीट इज जूल पर डिग्री सी राइट नेम ऑफ एनी टू प्लांट हारमोन सो यू कैन राइट आंसर नेम ऑफ टू प्लांट हारमोन आर फर्स्ट है ऑक्सीन एंड सेकेंड है जिब्रेलिन सो वट आर द ट्रॉफिक लेवल सो यू कैन राइट द आंसर अ फूड चेन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द फूड और एनर्जी इन अ गिवन सेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल सो राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ थ्री एनर्जी ऑप्टेंड फ्रॉम सी सी से कौन कौन सी एनर्जी निकलती है सो एनर्जी ऑप्टेंड फ्रॉम द सी आर एस फॉलो फर्स्ट वन इज दिंडल एनर्जी सेकेंड इज द वेव एनर्जी एंड थर्ड वन इज द ओशियन थर्मल एनर्जी Now write three uses of convex mirror. So answer is three uses of convex mirror are as follows. Number one, as rear view mirror in vehicles. Second, for the view of vehicles coming from the other side at sharp turning. Third, in the shop as security mirror. Draw the symbol of various component used in electric circuit. So first one is the battery, second variable resistance, third joining wire, D is electric bulb and fuse and switch on. So first one is the battery. Battery में हमेशा क्या करते हैं? एक बड़ा लगाना होता है, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा तो ये बड़े वाला प्लस का होता है और ये छोटा यानी स्मॉल जो होता है वो माइनस का होता है इसको बैटरी बोलते हैं सेकंड नंबर है वेरिएबल रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह दिखाते हैं दूसरा एक और तरीका है रेजिस्टेंस दिखाने का वेरिएबल ऐसे दिखा करके इसको एक एरो से शो कर देते हैं ये यहाँ पे दिखा रखा है नीचे थर्ड है जंक्शन ऑफ वायर जंक्शन ऑफ वायर में ये दिखा रखा आप लोगों को ऐसे शो करते हैं यानी ये हमने शो करा इसको जहां पर जंक्शन होता है वहां ऐसे करके शो कर देते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल है यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब को सिंपल सा ये ऐसे सिंबल बना सकते हो आप फ्यूज है फ्यूज का ये सिंबल दिखाया हुआ है आप लोग जो है फ्यूज का सिंबल ऐसे करके बना सकते हो ये ऐसे बना दोगे और इसको इधर ले आकर के यहाँ जोड़ दोगे ये जो है स्विच का है स्विच का आपको सिंबल ऐसे बनाना होता है ये आपने दो लगा दिया और यहाँ पर ये क्लोज कर दिया इसको ना वाट आर द एनोलोग करेक्टर्स गिव Two examples. So analogous characters, some other characters like function of wings of butterfly and birds are same, but their origin is different. Wing of birds are formed from the four limbs, whereas wings of but butterfly are not formed from their limbs, but is mainly formed from their skin. Thus, structure is different, but function is same. Thus, such characters are called analogous character. Write four advantages of Mendeleev's periodic table. So you can write the answer. First one, the predict the existence of some elements that had not been discovered at that time. Second, hai, it could predict the properties of several elements on the basis of their position in the periodic table. Third, hai, it could accumulate noble gases when they were discovered. Number four, it made the study of elements easier. In the modern periodic table, how do the Following properties change on the moving from top to bottom and from left to right in a period. So first one is valency, second ionization potential, third 
इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सो यू कैन राइट द फर्स्ट वन वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम बट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम वन टू फोर देन डिक्रीज अप टू जीरो ionization potential on moving from top to bottom in a group ionization potential decreases but on moving from left to right in a period ionization potential energy like increases like ionization potential increases on moving from li to ne thus lithium require less energy and BE require more energy. So second is electronegativity. On moving from top to bottom in a group, electronegativity decreases. Whereas as on moving left to right in a period, electronegativity increases. Electron affinity. On moving from top to bottom in a group, electron affinity decreases. On moving from left to right in a period, electron affinity increases. So next question: Write IPC name and chemical formula of ethyl alcohol of alcohol group and write its two main uses. So IPC name of ethyl alcohol of alcohol group is ethanol, and the chemical formula is CH3CH2OH. Or you can say it is C2H5OH. Uses first, it is used in low temperature thermometer. Second, it is used as a sterilizing agent in the medical field. Write common name, chemical name, and formula of bleaching powder, and write its two uses, main uses. So answer common name is bleaching powder is chemical name is as calcium oxychloride and formula is CaOCl2. Uses it is used for disinfectant drinking water. Disinfectancy है ये water to make its jump free jump free water को jump free करने के लिए ये disinfecting होता है. For bleaching cotton in textile industry, इसके लिए भी use करते हैं। Now write to Mendeleev's law of heredity along with examples. So Mendel's study yield three laws of inheritance, which as as follows. First one, law of dominance. In organic organism, each characters. Is represented by two factors. If these characters are visible, they are dominant, and if not visible, are known as recessive character. Like on crossing tall plant with dwarf plant, then only tall plants were produced proceed in the first generation. Second is law of Surgeration. So various pairs factors obtained by both the parents before the formation of gametes and linked with the reproductive cells. But these factors separate independently by zygote. This theory is known as theory of purity of gametes. Third is law of independent assortment. According to this law, factor of heredity character exist independently and combine with all other factors independently. In the second generation of D hybrid cross factors of yellow seeds do not combine with factors of round seeds but combine with Wrinkle seeds. This is known as Mendel's law of independent assortment. So, what is role of selection and adaptation in the development of organisms? So, you can write the answer. Selection and adaptation have an important 
role in the development of organism because for development only those organisms are naturally selected which possess all the adaptive characteristics in itself to survive that organism is selected for development in animal or plant kingdom so draw the level diagram of a nerve cell and describe its function so it is the nerve cell you can say it is the dendrite and it is nucleus auxin nerve auxin axis hai ye synapses hai aur muscular tissues hai yahan pe aur auxin with myelin sheath here is the auxin without myelin sheath without myelin the auxin without myelin sheath diya hua hai aur ye synapses hai yahan pe function of nerve cell first hai provides protection to brain and spinal cord so maintain control and coordination to sensory organs third hai, is helpful in ability to feel all the sense of the body example hai screen of our eyes is sensitive towards sight nose is sensitive towards smell our skin possesses the ability to feel various sense like cold hot touch pressure pain etc draw a level diagram of digestive system of human so it is the digestive system diagram so you can say first one is the mouth then it is the ear pinna and salivary glands and food and here is the liver you can say liver and gallbladder and then the large intestine and here is the stomach pancreas a small intestine and last you have anus the depth of a fish below surface water appears to be 75 cm calculates its actual depth below the water surface if refractive index of water is 1.33 or 5 4 by 3 so given that the apparent, apparent depth is 75 hai aur mu 1.33 or 4 by 3 so refractive index is equal to real depth upon apparent depth so 4 by 3 real depth upon 75 ki 75 given hai mam ab isse real depth nikalenge to 75 into 4 by 3 3 se se kaat dijiye to yahan 25 aayega 25 4 ja 100 centimeter so it is your answer so you can say the real depth of the fish from the surface water is 100 cm so that one is your answer if a uh, if absolute refractive index of glass and water are 3 by 2 and 4 by 3 respectively then the find the ratio of speed of light in water and glass so it is the refractive index 3 by 2 and refractive index 4 by 3 for water and glass now refractive index mu is equal to c by v or mu is equal proportional to 1 upon v so mu w is proportional to 1 upon v w and mu g is proportional to 1 upon v g so now mu w and v g are the absolute refractive index of water and glass in this way so vw upon vg is equal to mu g upon mu w now you can calculate it it becomes 9 by 8 so that is your answer you can write here answer it is 9 by 8 what is alternating current generator describe it under the following heads first one principal level diagram and working so answer alternating current ac generator is a device which convert electrical energy to mechanical energy so principal electrical generator was on the principle of electromagnetic induction when a coil is rotate in a strong magnetic field then the number of magnetic lines of force linked with the coil changes and an individual current start flow through the coil so it is the diagram of electric generator you can say it is the rings and it is commutator and this is the armature you can say 
A, B, C, D is the armature and N or S is the powerful magnet. So working, you can write here working. The main part of the AC dynamo are first a horseshoe type magnet, second a coil and crowd, third a ring. So let uh, initially the coil A, B, C, D be in horizontal position. The moment uh, is start rotating as my AB move up and CT down goes down. Due to this induced current through the coil follows uh, path ABCD and in the outer circuit path of the follows R2, B2, R1, B1. After half revolution, uh, side AB goes down and CD moves up as a result of which the induced current reverses its direction. As the current reverses its direction after half cycle, the current produced is called alternating current and device is called AC generator. What is electric motor? Describe it under the following level. First one principle, level diagram and working. So electric motor, it is the device which converts electrical energy into mechanical energy. It is used in electric fan, refrigerator, washing machine and computer, mixer etc. So principle you can write the electric motor is a device which converts electric energy into mechanical energy. It works on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on it. This force can rotate the coil about its axis. So label diagram, it is given here. Ye N or S powerful magnet hai or ye copper coil hai pe. Or hose shoes yaan powerful magnet hai. Or carbon brush hai yaan pe. Or slip rings hai yaan S1 and S2. जो कॉम्पटीटर का काम कर रहे हैं यहां पे और यहां पर क्या लग गया ये बैटरी लगा दी गई है बैटरी में एक प्लस का बड़ा रखना और माइनस वाला छोटा रखना और यहां पे स्विच लगा हुआ है आपका तो इसकी हेल्प से आप चला सकते हैं इसको वर्किंग लेते हैं इफ कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस इज इनसिक्यूटेड कॉपर वायर दिस कॉइल इज माउंटेड on a rectangular frame known as armature. Armature is free to rotate about its own axis in a place between two connective shape pole pieces of a permanent magnet. And so armature are connected with two split rings R1 and R2. Source of current and key are connected with the split rings through the Carbon brushes. Let at one instant of time armature PQRS be oriental position as shown in figure when a current is passed through the coil then according to Fleming left hand rule is down force X on R PQ and upward force X on RS. Thus it forms a couple and rotate the coil in clockwise direction after half revolution R1 and R2 interchange their position due to which the PQ moves up and RS goes down in this way coil rotates continuously. Write any three difference between mineral and ore. So, Pele complete the balance equation of the following so P4 and Cl2. So it is the PCL3. You can write here PCL3. Or is ko balance karna padega. P ke 4 and 4 yaha jana tiye. Or 4 3 ja 12 ho gaya. So 6 yaha jayega. 6. Chaliye. It's completed. Now magnesium ka bhi dek lete hai. Magnesium ye MD plus N2 hai. So you can write here mg3 and 2. So you can write here 3. So yaha pe 3 a jayega or 3, 3 ja. mg3 and 2. One minute. Mg3 and 2 have, so Mg3 ho gaya, so you can write here 3 only. 
Now CO2 and here the H2CO3. So you can say it is the H2O. और ये बैलेंस हो गई क्वेश्चन हमारी डिफरेंस बिटवीन द मिनरल एंड द ओर्स सो फर्स्ट है मिनरल यहां पे और ये दूसरा है हमारे पास ओर सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर्स सो वी कैन डिस्क्राइब इट कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स मेटल्स व्हिच कंटेंस लेस amount of metal and uh, are found in uh, in the earth with the other impurities uh, are called minerals and here is the first compounds of uh, the metal which contains uh, sufficient amount of metal are called ores second number all the minerals are not used for the extraction of metal but here all the ores are used for the extraction of metal third one hai, it is difficult to obtain metals in a pure form from the minerals so yeah it is easy to obtain that metal in pure from the ores so fourth hai, all minerals are not ores so here is all the ores are minerals एग्जांपल है क्ले है और माइका है यहां पर एग्जांपल्स क्या है हेमेटाइट है और बॉक्साइट है नाउ डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सो इट इज वी कैन राइट द आंसर मेटल एंड नॉन मेटल फर्स्ट वन जो है एक्सेप्ट मरकरी ऑल अदर मेटल्स एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट but non metal exist in all the three states solid liquid or gaseous state second hai metals are malleable non metals are brittle so metals are ductile so non metals are non ductile so metals are good conductor of heat and electricity except graphite all other non metals are bad conductor of heat as well as electricity so metal possess uh, metallic luster and uh, except graphite and diamond all others non metals possess metallic luster six uh, metals are hard except sodium and potassium except uh, diamonds all other non metals are hard complete the balance uh, the following equation so p4 hai plus o2 hai so you can write here p4 o10 to yahan par 5 o2 ho jayega now here carbon hai yahan pe chlorine leni padegi to cl ke 4 hai yahan 2 se 1 multiply kar denge ca plus b4 hai to it form ca3 p2 so calcium ko balance karna padega तो कैल्शियम बैलेंस करने के लिए पहले फास्फोरस दिख रहा फास्फोरस को बैलेंस कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां और यहां पर किससे करना पड़ेगा हमें 6 से सो इट इज द बैलेंस ये बैलेंस हो गई ये यहां नीचे दी हुई है बच्चों इक्वेशन बैलेंस करके नाउ आप कम टू द which points are to be kept in mind for the health of pregnant women so you can write the answer the following points are to be kept in mind for the health of pregnant women so first one in the initial months of pregnancy physical labor should be avoided in daily work second hai in first pregnancy feeling of nausea or vomiting has harmful effect on health definite timing of meals can avoid this problem uh, intoxicating substances should not be taken in any form in pregnancy so the fourth one fresh air and the sunlight is required in sufficient amount for pregnancy so fifth one exercise has good effect on health during pregnancy so second and sixth 
प्रेग्नेंट वोमेन शुड पे मोर अटेंशन टू टूवर्ड्स हर फूड सेवेंथ है प्रेग्नेंट वोमेन रिक्वायर मोर स्लीप एंड रेस्ट देन द नॉर्मल राइट एनी थ्री डिफरेंट बिटवीन ऑटरीज एंड विंस सो यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटरीज एंड विंस सो यू कैन सी फर्स्ट वन ऑटरी एंड सेकेंड वन इज विंस सो फर्स्ट ऑटरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू टीशूस एंड हेयर इज विंस कैरीज ब्लड फ्रॉम द टीशू टू हार्ट सेकेंड है ऑटरी कैरीज प्योर ब्लड एक्सेप्ट पलमरी पलमरी आर्टरी विच कैरी इम्प्योर ब्लड सो आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट द पलमरी वेन विच कैरी प्योर ब्लड ब्लड फ्लोस विद जर्क इन इट ब्लड प्रेशर इज हाई इन वेन इज प्रेशर ऑफ ब्लड इज लेस एंड ब्लड फ्लो स्लोली फोर्थ वन इट्स वॉल आर थिक and elastic but here these um, walls are thin and less elastic after the death of the organism it uh, becomes empty and after the death of our organism blood remains in it six uh, it is uh, deeply situated in the body or it is इट्स लाइज नियर द अपर सर्फेस ये अधिकतर अपर सर्फेस होती है बिन और ये डीपली धसी हुई होती है ऑर्ट्रीज प्योर ब्लड वाली चलिए नेक्स्ट देखते हैं राइट द नेम सोर्स एंड द फंक्शन ऑफ एनी थ्री एंडोक्राइन ग्लैंड सो यू कैन राइट हेयर यू कैन सी हेयर नेम सोर्स एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड ये नेम है ऑर्गेन ये नेम ऑफ हारमोन है मेन फंक्शन है और इफेक्ट है अंडर और इफेक्ट और सिक्रेशन है तो फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड ये थायरक्सिन है ये इंक्रीज इन कंट्रोल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बॉडी सो ड्राफिज्म एंड डल माइंड है ये इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ओटो ट्राइडनेस हाई टेम्परेचर पेल्पिटेशन नर्वसनेस सेकेंड है पिचुरी ग्लैंड सो ग्रोथ हार्मोन्स और थायरोट्रोपिक हार्मोन्स टी एस एच एंड एंड्रोनोकोटिक क्रॉप्स हारमोन्स एंड दैट इज द ए सी टी एच एंड इज द फॉलिक स्टिमुलेशन हार्मस वन एफ एस एच सो यू कैन याद इज द कंट्रोल साइज ऑफ द बॉडी कंट्रोलिंग थायराइड ग्लांड कंट्रोलिंग एंड्रोकोटेक्स एंड इज द एक्साइट फॉर्मेशन ऑफ एक्स इन द फीमेल एंड कंज्यूम्स इन मेल फिर वन पेनक्रियास इंसुलिन होता है ये मेटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज से होता है ये नाउ हेयर इज द इफेक्ट है रेडिएशन ऑफ ग्रो विद द चाइल्डहुड और हेयर क्या एक्सेस शुगर कैन ब्लड डायबिटीज सो यू कैन राइट हेयर और डिस पोर्सन बल्क की बॉडी इन चाइल्डहुड सो डिफिशियंसी ऑफ शुगर इन ब्लड हाइपोथेरेसिमिया राइट द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक एंड द रेस्पिरेशन इन द अबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द अन एरोबिक सो यर इज द एरोबिक रेस्पिरेशन इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन है फर्स्ट है दिस प्रोसेस ऑकर इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हेयर इज इट ऑकर्स इन द अबसेंस ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड है इट गेट्स कंप्लीटली इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल सेकेंड है इट गेट्स कंप्लीटली ओनली इन द साइटोप्लाज्म थर्ड है इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज और इन दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर टेक्स प्लेस एंड एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल आर फॉर्म फोर्थ है बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिक्स सेवन थ्री किलो कैलोरी और टू एट वन थ्री किलो जूल एनर्जी इज रिलीज फोर्थ है बाय द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मॉलिक्यूल ऑफ गैस ट्वेंटी वन कैलोरी और एटी एट किलो जूल एनर्जी इज रिलीज फिफ्थ है इन दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिलीज थर्टी एट ए टी पी मॉलिक्यूल 
and in the process one molecule of glucose release two ATP molecules. ये यहीं पे समाप्त हो रहा है बच्चों नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और कौन सा वीडियो मुझे बनाकर भेजना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैंने अपडेट डालू तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके थैंक यू हैव नाइस डे इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद